স্বাগত জানাই সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমাদের নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠান পিএসপি অনুষ্ঠিত অন্যদৃষ্টি যারা নিয়মিত দেখেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে অনুষ্ঠানে আমরা সমসাময়িক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি একই সঙ্গে আগামীর বাংলাদেশ ভবিষ্যতের বাংলাদেশ সেটি কিভাবে যাবে সে সম্পর্কে আমরা কথা বলে থাকি আমাদের অতিথিদের সঙ্গে আমার আজকে আমন্ত্রিত অতিথি আমার পাশে জনাব শাহিমা আসান তিনি প্রেসিডেন্ট বেসিসের বেসিসকে আমরা সবাই জানি যেটি সফটওয়্যার যারা সেবা দিয়ে থাকেন তাদের একটি প্রতিষ্ঠান আছেন তরুণ একজন রাজনীতিবিদ জনাব রাশেদ রহমান তিনি সহ সম্পাদক কেন্দ্রীয় উপকমিটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আমি আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাশেদ রহমান আপনার কাছে একটু পরে আসবো আমি প্রথমে একটু যারা এই তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ ঘোরার লোক আমি একটু শুনতে চাই আসলে এই ডিজিটাল বাংলাদেশটি কোন জায়গায় আসলে আছে এখন আপনারা কিভাবে দেখেন আমি মনে করি যে ডিজিটাল বাংলাদেশের দিক থেকে সরকার এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রির বেশ কিছু সফলতা আছে সাথে কিছু ব্যর্থতাও রয়েছে সফলতার দিক থেকে আমরা মনে করি যে যেখানে পাঁচ বছর আগে আমাদের দেশের এক্সপোর্ট ছিল মাত্র তেইশ মিলিয়ন ডলার সেটা এখন একশো মিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে আর আনঅফিসিয়ালি এটা প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন ডলারের মতো অতিক্রম করেছে কারণ বেশ কিছু ডকুমেন্টেশনের কারণে প্রপারলি লিপিবদ্ধ হয় না এবং একই সাথে আমাদের যে ফ্রিল্যান্সাররা আছে সেটি তো এই হিসাবের মধ্যে নেই সেটি এর মধ্যে নেই আমাদের ফ্রিল্যান্সাররা যে আছে তারাও পঞ্চাশ থেকে ষাট মিলিয়ন ডলারের মতো ইনকাম করছে সেটাও এই হিসাবের মধ্যে নেই তো সেদিক থেকে উন্নতি হয়েছে যেখানে পঁচিশ হাজারের মতো এমপ্লয়মেন্ট ছিল পাঁচ বছর আগে এখানে প্রায় আমরা আড়াই লক্ষর মতো এমপ্লয়মেন্ট সৃষ্টি করতে পেরেছি এবং একই সাথে আমরা সরকার এবং বেসিস মিলে একটা আগামী পাঁচ বছরের রূপরেখা দিয়েছি যেটাকে আমরা বলছি ওয়ান বাংলাদেশ যেটা মোট চারটা ভিত্তি আছে আর কি ওয়ান প্রথম ওয়ান আগামী পাঁচ বছরে আমরা এক বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্টে পৌঁছব আমরা এক মিলিয়ন বা দশ লক্ষ তরুণ তরুণীর জন্য তাদের কর্মদক্ষ করে তুলব এবং তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করব এবং এক কোটি মানুষকে প্রতি বছর ইন্টারনেটের আওতায় আনব এবং চতুর্থত আমরা জিডিপিতে সফটওয়্যার এবং আইটি সেবা থেকে এক পার্সেন্ট অবদান রাখব এগুলো তো হচ্ছে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করবেন আপনারা ঠিকই আছে কিন্তু এখন কি অবস্থা আছে আমরা ঠিক বিভিন্ন সফটওয়্যার পার্কের কথা শুনি সেগুলোর তো কোনো অগ্রগতি নেই আমরা মনে করি যে যেটা বলছিলাম যে সরকারের বা ইন্ডাস্ট্রির যে সাফল্য নাই সেটার মধ্যে একটা প্রধান হচ্ছে গিয়ে আমরা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কগুলোর ক্ষেত্রে কালিয়াকর বা জনতা টাওয়ার পার্কগুলো খুবই মানে আস্তে আস্তে এগুচ্ছে ধীরগতিতে মানে কত ধীরগতি মানে কিরকম ধীর কারণ যে এই বিল্ডিং এর পাশে জনতা টাওয়ার বছরের পর বছর ধরে এটি আজকে প্রায় ত্রিশ বছর যাবত খালি পড়ে আছে দুঃখজনক হচ্ছে যে এটা চার বছর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জনতা টাওয়ারকে আইসিটি পার্ক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে তারপর থেকে এই ধীরগতিতে এবং পরবর্তীতে শেষের দুই বছর মামলা মোকদ্দমার জালে এটা আটকে আছে এবং আমরা মনে করি মামলাগুলো দ্রুত যাতে নিষ্পত্তি করা যায় এই ব্যাপারে সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে আপনি বলছিলেন যে এখানে কালিয়াকুড়ে পার্কের কথা কিন্তু এর মধ্যে কালিয়াকুড়ের কাজ কিছু শুরু হওয়ার আগে আবার যশোর আরেকটি পার্ক করার জন্য আপনারা উদ্যোগ নিয়ে নিয়েছেন কি লাভ তাতে কালিয়াকুড়ও একই সমস্যা হয়েছে সেটাও মামলা মোকদ্দমে আটকে ছিল কিন্তু আমরা দেখেছি যে বর্তমান দ্বিতীয় মেয়াদের দায়িত্ব নেওয়ার পরে তারা মামলাটা নিরসন করতে পেরেছে এবং কাজের কিসের মামলা এগুলো কে কার বিরুদ্ধে মামলা মামলাগুলো হয় যে ওই যাদেরকে কাজ দেওয়া হয় এবং যারা কাজ পায় না তাদের মধ্যে এই ধরনের মামলা হয় আমার কাছে মনে হয় এই মামলা যদি সরকার এবং ইন্ডাস্ট্রি মিলে আরও কেয়ারফুলি এটা টেন্ডার ডকুমেন্টস এবং কাজের বরদ্দগুলো আরও কেয়ারফুলি করতে পারত তাহলে মামলাগুলো কম হতো এবং দ্রুত নিষ্পত্তি করা এর মধ্যে যশোরের যে সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় আমি দেখলাম যে একটা অনুমোদন হয়েছে যে যশোরে আর একটা টেকনো পার্ক করার জন্য এখন এটা কাজ শুরু হওয়ার আগে ওদিকে আরেকটি আপনাদের কি অবস্থা ওখানকার কি অবস্থা আমরা তো আসলে স্যামেলটেনিয়াসলি কয়েকটা শুরু করতে হবে কারণ একটা শেষ করে একটা করলে তো আমাদের পঞ্চাশ বছর লাগবে পাঁচটা পার্ক করতে তো সেই দিক থেকে এটা ভালো উদ্যোগ কিন্তু আমরা মনে করি যে দ্রুত যেগুলো অলরেডি পার্ক রেডি আছে সেগুলোকে বাস্তবায়ন করার দিকে আরও বেশি মনোযোগী হওয়া দরকার একটু শুনি আপনার কাছে আপনি তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি যারা রাজনীতি করছেন সরকারি দলের সাথে আছেন জনাব রাশেক রহমান এই যে মামলার জালে ডিজিটাল বাংলাদেশ আটকে আছে কেমন লাগছে আমার কাছে ভালো লাগছে না এবার প্রথমত একটা জিনিস পরিষ্কার করা দরকার সেটা হচ্ছে শামিম ভাই যেটা বললেন যে উনি কিছু ফোরকাস্টের কথা বললেন যেটা আমাদের জিডিপিতে এফেক্ট করবে আমাদের গ্রোথ এটা হবে আমি ডিজিটাল বাংলাদেশটাকে একটু অন্যভাবে দেখি এসেন্স অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্থাৎ অন্তর্নিহিত ভাব ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে মডার্ন বাংলাদেশ সবকিছুকে লিটারেলি ডিজিটাইজ করা হবে চিন্তার ক্ষেত্রে চিন্তার ক্ষেত্রে ডিজি
বাংলাদেশে নতুন প্রজন্ম শুধু না আমাদের পূর্ববর্তী যে প্রজন্ম সবার ভিতরে কিন্তু একটা চিন্তা ভাবনা একটা মৌলিক পরিবর্তন আসছে পিপল আর ইন্টারনেট ডিপেন্ডেন্ট নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট এবং মোবাইল স্যাভি হওয়া যে ব্যাপারটা যে মোবাইল ডিভাইস ইটস এ মেরেকল আমাদের আমি বলবো ইটস এ মেরেকল মানে মডার্ন ডে মেরেকল আজকে কিন্তু আপনার হাত থেকে যদি মোবাইলটা নিয়ে নেই ইউ উইল ফিল রাদার হেল্পলেস বিকজ আপনি আপনার ইমেলটাও চেক করছেন ওখান থেকে টেক্সিংটাও আবার করছেন ওখান থেকে আবার আপনার এন্টারটেনমেন্ট একটা সোর্সও কিন্তু সেখানে সো আপনার বেসিক প্রোডাক্টিভিটির সাথে এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশের উপরে ভিত্তি করে যেই সার্ভিসগুলো আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি সমস্ত বাংলাদেশে দ্যাট ইজ দেয়ার বাট হোয়াট আই এম মোর কনসার্ন অ্যাবাউট এই যে আপনি মামলার কথাটা বললেন বাঙালি জাতি কিন্তু একটা অদম্য জাতি উই হ্যাভ দিস গ্রেট গিফট দ্যাট ইজ আমাদের একটা ইনডমিটেবল স্পিরিট আছে যার দরুন আপনি দেখবেন যে ঐতিহাসিকভাবে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক আহ্বানে কিন্তু আমরা খালি হাতে হলেও যুদ্ধ করে সাহসিকতার সাথে এই দেশকে স্বাধীন করেছি সেই সেম স্পিরিট সেই মনোভাব সেই সাহস কিন্তু আমাদের ভিতরে এখনো নিহিত এটাকে আমরা এক্সপ্লয়েড করতে পারবো কিনা বের করে নিয়ে আসতে পারবো কিনা এই যে দেখেন আপনি বললেন কালিয়াকোর যশোর জনতা টাওয়ারের আই ডোন্ট বিলিভ আপনার আইটি পার্কের কোনো প্রয়োজন আছে ইফ দের ইজ এ গুড ইকুয়েশন বেসড অন ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই আপনি যে প্রপার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেডিকেট আর একটা পার্ক থাকলে সুবিধা না সুবিধা ডেফিনেটলি সুবিধা কিন্তু তার জন্য আপনি স্থবির হয়ে যাবেন তা কিন্তু না বাংলাদেশে আমি জানি না স্বামী আমার সাথে একমত হবেন কিনা বাংলাদেশের আইটি ইন্ডাস্ট্রি ইজ গ্রোয়িং রিয়েলি ফাস্ট রাদার ইন এ র্যাপিড ফ্যাশন সেটা কিন্তু আইটি পার্কের উপর ভিত্তি করে হচ্ছে না এটা হচ্ছে লিডারশিপের উপর ভিত্তি করে সজীব বাজেট জয় জননেত্রী শেখ হাসিনা দে ওয়ান্ট টু মডার্নাইজ বাংলাদেশ বাংলাদেশের ইয়াং জেনারেশন একটা সিগন্যাল পেয়েছে যে দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ডু ইট ইন দ্য ফিউচার এবং তারা নিজেরাই কিন্তু নিজেদের পথ কিন্তু আপনি ডিজিটালাইজ বাংলাদেশের কথা বলছেন যে অনেকখানি মানুষের মধ্যে টেক সেবি হওয়া মোবাইল ফ্রেন্ডলি হওয়া কিন্তু আমাদের যদি আপনি সরকারি প্রশাসন যন্ত্র দেখেন এখনো ফাইল ওঠে আর নামে সেটাই অ্যানালগ তাহলে ডিজিটাল হবে কি অ্যানালগ আসছে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে বাংলাদেশের শুধু না পৃথিবীর সব জায়গায় আমলা তন্ত্রই বলেন রাজনীতি বলেন সব জায়গায় একটা অ্যান্থ্রোপসেন্টিক একটা অ্যাপ্রোচ থাকে এই যে ক্লার্ক বা যিনি ধরেন সহকারী সচিব বা উপসচিব তিনি তার ওরিয়েন্টেশনটা চাকরির শুরু থেকে কিন্তু ওই কাগজে লেখে রেখে নোট দিয়ে ফাইল উপরে যাবে নিচে আসবে এটাতেই তিনি আছেন আন্টে আনলেস ইউ ক্যান প্রোভাইড হিম উইথ নিউ ট্রেনিং যেখানে সে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে আমরা যতই এক্সপেক্ট করি না কেন হবে না এবং সমস্যা হচ্ছে যেটা একমাত্রিক সমস্যা নয় এটা দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক চতুর্মাত্রিক বটে এবং বাংলাদেশে বহুমাত্রিক এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটি দরিদ্র দেশের জন্য হঠাৎ করে আপনি দুই সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের মধ্যে একটা রেভলিউশনারি আইডিয়া নিয়ে আসলেন মাত্র ছয় বছরের মাথায় একবারে আপনি সবকিছু করতে পারবেন তা না বাট দিস ইজ দ্য বিগিনিং আমরা সূচনা করলাম আমি বিগিনিংটা সম্পর্কে আরেকটু শুনে আছি জানাবেন আপনি কি দেখেন বিগিনিং এর জায়গায় বড় প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি এখনো বাংলাদেশে ইন্টারনেট পেনেট্রেশন স্টিল এ লো এবং অনেকেই বলেন যে এখন মোবাইলের মাধ্যমে মোটামুটি একটা ইন্টারনেটের ব্যবহারটা বেশি কিন্তু মোবাইল কোম্পানিগুলোর তারা বলেন তাদের অনেকের সাথে যে কথা বলার সুযোগ হয় অনেক সময় তারা বলেন যে এখনো তারা ভয়েস ব্যবসা করছেন ডাটার ব্যবসা কিন্তু সেই অনুপাতে খুবই কম আপনার কি মনে হয় কারণ থ্রি জি লাইসেন্স তো রিসেন্টলি দেওয়া হলো এবং তারা রোল আউটে গেল কিন্তু আমি কত দু মাসে দেখেছি যে তারা যখন অ্যাগ্রেসিভলি ক্যাম্পেইন শুরু করেছে গ্রামীণ ফোনের এক টাকায় সারাদিন ইন্টারনেট ক্যাম্পেইন এবং অন্যান্য ইন্টারনেট ফর অল বেসিস এর ওয়ান বাংলাদেশ এসব ক্যাম্পেইনের ফলে এখন গ্রোথটা বাড়ছে এবং আমরা মনে করছি আপনি ইন্টারনেট দিচ্ছেন কিন্তু এটা দুঃখিতে পারেন না আপনি স্পিড সো পুয়ার সো সেখানে কিন্তু আসলে সরকার না সেখানে কিন্তু এই প্রাইভেট টেলিকম অপারেটর এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার ব্যর্থ সরকার যে ইন্টারনেট এক এমবিপিস এর দাম সত্তর হাজার টাকা ছিল সেটাকে এখন দুই হাজার আটশো টাকা করেছে কিন্তু প্রাইস কিন্তু আমাদের প্রাইভেট সেক্টর সেখানে আপনার ইংল্যান্ডে যখন ব্রিটিশ টেলিকম একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানকে যখন বেসরকারি করা হলো এখানে একটা সম্ভাবনা দেখা গেল যে তারা এককভাবে মনোপলি হয়ে যাবে অর্থাৎ দে ক্যান সেট প্রাইসেস অ্যান্ড দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি মানে কাস্টমারকে যাই এরকম একটা সিচুয়েশনে নিয়ে যেতে পারে তখন ব্রিটিশ টেলিকম রেগুলেটরি বডির পাশাপাশি কিন্তু অফটেল নামে একটা বডি তৈরি করা হলো এবং অফটেলের কাজ আজও কিন্তু টু মেক শিওর যে যদিও বিটি বা মার্কারি বা অরেঞ্জ বা ভোডাফোন তারা প্রাইভেট টেলিকম অপারেটর তারা যে কাস্টমারকে যেই সার্ভিসটা দেওয়ার কথা বলছে সেটা যে গুণগত মানের দিক থেকে ঠিক আছে এটাই তাদের কাজ কিন্তু এটা তো আমাদের
you will mix up things protidin ekta alada focus thaka dorkar somebody who will only look after the quality control issue ek chader dile hobe na there is a conflict of interest same person is signing for a license same person is signing for the quality you cannot do that acha mr shuma sir chukta to the chale theke of com mane even british of water of gas of commerce of commerce communication dekho ekhano tai kora dorkar apni conflict of interest je rise kore den eto boro boro corporation apni kore dena bhalo bere dite parben jeta bolchen मोबाइलेशन सरकार सर्वोच्च पर्यायर मध्य देखी सचिव अतिर सचिव मध्य अनेक कमिटमेंट आज इम्लीमेंटेशन निचित दिखे नामते थे कमिटमेंट आस्ते आस्ते कमे जाए तक ही विभिन्न रकम ब्यूरोक्रेसि विभिन्न रकम अदक्षतार कारण अनेक भलो भलो इनिशिएव मुक्तव्य पड़े जा इंटरनेट कनेक्टिविटी मात्र दूटा कम्पानी के बर्तमान लाइसेंस मन करी डिविसने दरकार कम्पानी के लाइसेंस दी से क्षेत्र में डिजिटलेश सायस एंड टेक्नोलॉजी से देखें उन्नीस साल आगे बाईब आई वुड रदार से नाइनटीन नाइन सिक्स प्लस दुहजार आठ पर्त निरंतर एक संग्राम छाद्य भाव वस्त्र चाहिदा दुहजार चौदह साले इस जिस क्या अत रैम्पेंट ना हमारे आज के खाद्य उद्वृत्त ना सब चे बड़ प्रब्लम डिजिटल बांगलेश इम्लीमेंट करते जान एजेंडा थ्रो करते हैं मानुषर का जो प्लान बेस्ड अर्थात बांगाली बांगलेश प्रत्येक नागरिक कैन प्लान देयर लाइफ जख आपनी से मन प्राणे विश्वास कर मेसेजा जो प्रति मंत्रणालय के प्रति क्ये प्रतिफलित आनी देखें अटोमेटिकाली सब आमलतानिक प्रब्लेम कथा बला हे मामला मुकुदमार प्रब्लेम कथा बला हे अपना टेलिकम कम्पानी क्या भलो सार्विस दिना रोड्स एंड हाईवेज क्या भलो ना All these issues will be resolved. The reason being, I mean, I'm a young man. I'm kissing a guy who's a, I mean, a full-time student. I mean, when I was younger, I'm in Bihar, Thai. I'm the next generation. I'm on the job. The most important drawback to me, a boy or girl who goes to, let's say, high school age, or a, or a college age, or a, should they after their life try to plan for that? फुल से प्रिभेल करते दैट इज अनदार थिंग स्टेट एंड द गवर्नमेंट उल प्रोवैड सार्टन मिनिमाम नेसेसिटीज अन उच से आगामी दिन जीवन प्लान करते आगामी दिन प्लान जो करेशर जेधर एक स्थितिशील राजनैतिक परिस्थिति थका दरकार से आर उत्तर अने के पचंद है ना एख स्थितिशील आशील रखते हैं समय प्रयोजन सत्यार अर्थे डेमोक्रेसि अनेक फर्मे आसे मार्किन जुक्तराष्ट्र सूचना लग्न थ डेमोक्रेसि दैट वी नो अफ टूडे मे बी दैट डिड नट प्रिभेल बाट इट वज अलवेज ए डेमोक्रेटिक कान्ट्री सो परेश परिस अनेक समय अनेक सिद्धांत नीते होते पचंद है अनेक पचंद है 
বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে টু এনশিওর ওয়েলফেয়ার ফর ম্যানকাইন্ড ওয়েলফেয়ার ফর আওয়ার পিপল দ্যাটস ট্রু কিন্তু এখন আমরা যখন দেখি এই দেশে গভর্নেন্সের এখনো সাংঘাতিক অভাব এবং অনেকেই বলেন যে এখনো প্রতি মুহূর্তে আমরা রাজনৈতিক চৌত্রিশতম রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্ত ওনার একটা কোর্ট আমি আপনাকে বলতে পারি উনি বলতেছিলেন যে পলিটিক্যাল পার্টি হু হ্যাজ আ বিলিফ ফর এ কজ এবং সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন সে তার এনার্জি এমপ্লয় করে তার লোজি এমপ্লয় করে তখন ওটাকে পলিটিক্যাল পার্টি বলা যায় কিন্তু একটা পলিটিক্যাল পার্টি যার ওইভাবে কোনো এজেন্ডা নাই যেটা সামগ্রিক কল্যাণে আসে কিন্তু সে মুভমেন্ট করে তখন এটা পলিটিক্যাল পার্টি না এটা শুধুমাত্র কনসপিরেসি টু গ্র্যাপ পাওয়ার শুধুমাত্র একটা চক্রান্ত ক্ষমতা দখলের জন্য আজকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিন্তু দুটা ভাগ একটা ভাগ হচ্ছে ফ্রম নাইনটিন আজ অবধি বাঙালি জাতির সোশ্যাল ইকোনমিক ইম্যান্সিপেশন আর্থসামাজিক মুক্তির জন্য ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম করে যাচ্ছে যা কাগজে কলমে ইউটিউবে ইন্টারনেটে সব জায়গায় পাওয়া যাবে এভিডেন্ট পরিষ্কার অন দ্য আদার হ্যান্ড দের ইজ এ গ্রুপ যা সত্যিকার অর্থে হাজার বছরে যে আমরা বাঙাল প্রাকৃত জন বা আমরা যে বাঙালি আমাদের যে লাঞ্ছনা গঞ্ছনা পরাজয়ের যে ইতিহাস আমাদের নেতাত্বিক যে সব দুর্বলতা মানে শারীরিক দুর্বলতা মানসিক দুর্বলতা আমরা যুদ্ধ করতে পারতাম না পরাজিত হতাম এবং আমরা শোষিত হয়েছিলাম পাল সেন গুপ্তীয় সময় থেকে শুধু ইংরেজ হতো না বা পাকিস্তানিরা আমাদের শোষিত হওয়ার ইতিহাস অনেক পুরানো হাজার বছর এই ওই গ্রুপের কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে কোনো কন্ট্রিবিউশন বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না আপনার কি মনে হয় এই যে আপনি যদি একটা স্থিতিশীল পলিটিক্যাল এনভারনমেন্ট ফোর্সই করতে না পারেন উনি যেটা বলছেন আপনি প্ল্যান করবেন কি করে আপনার ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান আপনার ফিউচার প্ল্যান আপনার বিনিয়োগের প্ল্যান এই এসব প্ল্যান তো করা যায় না আপনাকে সেটা দেখতে পাচ্ছেন একটা একটা কনস্ট্যান্ট মনে হচ্ছে একটা চাপের মধ্যে আছে সবাই কেউ জানা না কি হতে যাচ্ছে সামনে আমরা স্পেশালি যে ইলেকশন ইয়ারটাতে আমরা প্রচন্ডভাবে ফেস করি আমাদের সব আইটি থেকে সব সকল ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট স্থবির হয়ে থাকে কিন্তু তারপরে ইলেকশনের পরে আমরা দেখছি যে এখন আমরা সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের যেটা বলল অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের গভর্নর জনাব সচিব অজয় জয়স আমরা ইউরোপে আমেরিকাতে সিলকন ভ্যালিতে বেশ কয়েকটা রোড শো করলাম এবং যার ফলশ্রুতিতে এই গত ছয় মাসে আমরা প্রায় একশো মিলিয়ন ডলার একটা আইটিতে ইনভেস্টমেন্টের কমিটমেন্ট পেলাম এবং তারা অলরেডি আসছে এবং আমরা দেখছি যে বেশ কয়েকটা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিস হ্যাঁ বাংলাদেশে ব্রামার বিডি ভেঞ্চার এবং তারা কিন্তু আইটিকে ফোকাস করে ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি বাংলাদেশে করছে কিন্তু আসলে এরকম আরও এটাকে হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার থেকে বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যেতে গেলে আমাদেরকে মানে পলিটিক্যাল কমিটমেন্টটা এবং যে রাজনৈতিক ইনস্টিটিউটটা আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে সো এটা সবসময় একটা আমাদের দেশের জন্য থ্রেট কিন্তু সেটি এই মুহূর্তে যে এনভারনমেন্টটা আছে সেখানে বড় বাধাটা কি দেখতে পাচ্ছেন যে সাথে একটা মানে বিদেশিরা যখন আসে তখন তারা কি চায় বাংলাদেশে কি ধরনের একটু সাথে আর একটু অ্যাড করি যে একটা খুব মানে মজার ব্যাপার কি আমরা কিন্তু একটা এস এস জাতি একটা ফক্সি নেশন এবং আমরা কিন্তু জানি কিভাবে এই হরতাল অবরোধ এগুলোর মধ্যে আমাদের কাজগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কারণ আমাদের কিন্তু প্রবৃদ্ধি কিন্তু কমে নাই এবং এই যে গন্ডগোল এগুলো একটা প্যাটার্ন কিন্তু প্রবৃদ্ধি কমে নাই এমন কি বলে আমি আমি অনেক আমার এই অনুষ্ঠানে বহু বক্তা বলেছেন যে বাংলাদেশে বাংলাদেশ এক ধরনের একটা জিডিপি ট্র্যাপের মধ্যে পড়ে গেছে একটা সিক্স পয়েন্ট এর মধ্যে হবেই কিন্তু বাংলাদেশকে যদি একটা মধ্যমায়ের দেশে নিতে হয় আপনাকে একটা জিডিপি জাম্প লাগবে মিনিমাম এইট পার্সেন্ট জিডিপির আপনাকে ইয়ে করতে হবে কিন্তু আমাদের যে টার্গেট দু সালের মধ্যে আমরা আমরা বলি যে বাংলাদেশকে একটা মধ্যমায়ের দেশে নিয়ে যাব সেটার জন্য যে প্রিপারেশন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সাপোর্ট প্রিপারেশন এটার জন্য বিদ্যুৎ লাগবে এটার জন্য গ্যাস লাগবে এটার জন্য রাস্তা লাগবে বিমানবন্দর লাগবে এই যে জায়গাটি সেটি কতখানি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার কাছে মনে হয় যে বিদ্যুতের দিক থেকে বেশ অগ্রগতি হয়েছে গত পাঁচ বছরে কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে অন্য সাইড যদি বলি মানে এখন আমাদের ন্যাশন ওয়াইড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি কারণ এই যে কোম্পানিগুলো যখন ইনভেস্ট করবে ইন্টারনেট বা অনলাইন বেস কোম্পানি তারা দেখতে চাবে যে সারা বাংলাদেশের মানে ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে অ্যাটলিস্ট আট কোটি মানুষের হাতে ইন্টারনেট পৌঁছে গেছে যেটা এখন আসলে তিন কোটি আমরা বলি কিন্তু প্রকৃত অক্ষে সেটা আরো কম কত কম এক কোটির মতো মানুষ এই মুহূর্তে রেগুলারলি ইন্টারনেট ইউজ করছে তিন কোটি যেটা বলছে তারা মাসে পাঁচ মিনিটের জন্য একজন একটা ইন্টারনেট কোনো রিংটোন ডাউনলোড করলো হ্যাঁ কিন্তু আমরা মনে করি যে এটা খুব শিগগিরই এটা আগামী পাঁচ বছরে ছয় সাত কোটিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং সেটার জন্য কিন্তু আমাদের এই যে ন্যাশনাল ওয়াইড ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে ডেভেলপ করতে হবে পলিসিগুল
ভ্যালু এডেড সার্ভিস একটা গাইডলাইন বা একটা পলিসি কিন্তু বাংলাদেশে নাই আজকে আপনি যদি এটিএন বাংলার যে কন্টেন্ট এটা যদি আপনি মোবাইলের মাধ্যমে সেল করেন এটার কিন্তু মেজরিটি রেভিনিউ টেলিকম অপারেটররা নিয়ে যায় এবং একটা তরুণ উদ্যোক্তা সে যদি একটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে বা একটা সুন্দর কৃষকের জন্য একটা কন্টেন্ট নিয়ে আসে বা একটা স্বাস্থ্যের জন্য একটা কন্টেন্ট নিয়ে আসে সে কিন্তু তার কোনো ইয়ে থাকে না তার ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি থাকে না সে কোথায় যাবে টেলিকম অপারেটরের কাছে কি হারিয়ে যায় এই জন্য একটা বিটিআরসি এবং টেলিকম মন্ত্রণালয় তারা কিন্তু একটা গাইডলাইন তৈরি করেছিল কিন্তু সেটাও বিভিন্ন রকম প্রেশারের কারণে মুক্ত করেছে আমি যে একটু আগে যেটি বলছিলাম যে জিডিপি ট্র্যাপের কথা অনেকেই বলেন যে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে যে জাম হতে গেলে যে যে ফ্যাসিলিটি লাগবে ঢাকা চট্টগ্রাম ফোর লেন একটা বড় বিষয় ইকোনমির জন্য একটা বড় লাইফ লাইন অফ দ্য কান্ট্রি এসব কাজ বছরের পর বছর ধরে ঝুলে আছে একটা কনভেন্ট টার্মিনাল নিউ মোরিং আজকে সাত বছর বানিয়ে ফেলে রাখা হচ্ছে কে ব্যবহার করবে এটাই ঠিক করতে পারা যাচ্ছে না আমরা তো খুব সাধারণ অর্ডিনারি মানুষ আমার জায়গা থেকে আমি একটা জিনিস বুঝি অর্থনীতির একটা তত্ত্ব আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার থিওরি অফ স্যাচুরেশন অর্থাৎ আপনি ঢাকা শহরে যদি আরো চার হাজার কোটি টাকা যদি বিনিয়োগ করেন তো ঢাকা শহর ইটস সেলফ ইজ এ সাব ইকোনমি বাংলাদেশের পুরো ইকোনমির ভিতরে এটা একটা সাব সেট একটা বড় সেটের ভিতরে আপনি যেখানে চার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন যেহেতু ঢাকা শহরে অলরেডি বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ হয়ে আছে এর ইফেক্ট ঢাকার যে জিডিপি মানে সাব সেটের যে জিডিপি খুব অল্প হবে আপনার বাংলাদেশ পঁচপান্ন হাজার পাঁচশো আটানব্বই বর্গ এখানে উত্তরবঙ্গে কিছুই এখন পর্যন্ত হয় নাই আপনি ওই স্যাচুরেশনের তত্ত্বটাকে মাথায় নিয়ে যদি উত্তরবঙ্গে আপনার ডেভেলপমেন্ট রাউটটা শিফট করে দেন তাহলে যেটা হবে যে ওই সাব ইকোনমিতে জিডিপি বলতে কিছুই নাই যেই মুহূর্তে আপনি দুই হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করলেন ইট উইল স্ট্যান্ড আউট লাইক এ সোর্থ থাম এবং তার সাবসেটে জিডিপি গ্রোথের কন্ট্রিবিউশনটা আপনার টোটাল দেশের জিডিপি এত বেশি হবে করলে হবে না সাড়ে ছয় পার্সেন্ট ছেড়ে আপনি সাড়ে আটে যাবেন তাহলে আপনি আমরা ডিসেন্ট্রালাইজ করছি না কেন এখন এটা তো আই এম নো বডি টু আনসার অন দ্যাট মানে ঘটনা আমরা তো সরকারি দলে আছে না সরকারি দলে আছি বাট সেটা তো মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বিবেচনায় আসবেন নিশ্চয়ই উনি অন্য কিছু জানেন বা বুঝছেন হয়তো অন্য বাধা আছে তবে একটা কথা একটু জি তো একটা কথা আমি একটু এখানে রিটেট করতে চাই আর আইটি ইন্ডাস্ট্রির কথা সেটা হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আজ থেকে চার পাঁচ বছর একটা খুব দামি কথা বলছেন উনি বলছেন দেখেন আইটি ইন্ডাস্ট্রি উইল গ্রো আইটি ইন্ডাস্ট্রি মাল্টাই বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি হবে বাট হাউ অ্যান্ড ওয়েন ইট ইজ ওনলি ওয়েন আইটি ইন্ডাস্ট্রির পিছনে ট্যাঞ্জিবল কিছু গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস থাকবে তো বাংলাদেশে আইটি ইন্ডাস্ট্রি এখন গ্রো করবে ঠিক কিন্তু বাংলাদেশের ওভারঅল যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অর্থাৎ আর এমজি লেদার টি অন্যান্য যে শরীর সেগুলো যদি গ্রো না করে একটা জায়গায় গিয়ে কিন্তু আইটির গ্রোথ মন্ত্র হয়ে যাবে আপনার ইন্ডাস্ট্রিকে সার্ভিস করার জন্য সো ইউনিট সামথিং ট্যাঞ্জিবল এখন আপনার অনুষ্ঠানে আপনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন আমরা পরিচয় আছি সরকারি দলের সাথেই আছি সরকারি দলও এক একজন এক মতামত থাকে থাকছি পারে সেটা তো ডেমোক্রেসির বিউটি দলের মধ্যে নানা রকম ভিন্ন মত থাকবে নানা রকম মতামত থাকবে কিন্তু আমি একটু আমাদের সময়ও শেষের দিকে আমি জানতে চাই আপনার কাছে যে এখনকার যে সামগ্রিক ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল অ্যান্ড সিটুয়েশন এগুলো তো একটা সাথে রিলেটেড যে কি দেখছেন হোয়াট ইউ ফোর্স ইউ ইন ফিউচার আমি খুব অপটিমিস্টিক আমি আশাবাদী এবং আমি মনে করি যে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিটি পাঁচই জানুয়ারি আগে বাংলাদেশকে একটি অনিশ্চিত দিকে ঠেলে দিচ্ছিল দে আর অ্যাট বে তারা নিজেরাও রিয়ালাইজ করছে যে তাদের এই পুরানো দিনের প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার যে স্ট্র্যাটেজি বা পন্থা তা দিয়ে বাঙালিকে তারা এখন রাস্তায় নামাতে পারবে না বিকজ থ্যাংকস টু শামীম ভাই অ্যান্ড তাদের মতো যারা আইটির সাথে যুক্ত আজকে ইনফরমেশনটা এত ইজিলি অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে যে আপনি একটা ইয়াং ছেলেকে বলবেন যে কাম ফাইট উইথ মি আমার সাথে তুমি যুদ্ধ করো সংগ্রাম করো আন্দোলন করো তার কিন্তু ওই শক্তি বা ওই বিবেচনা বোধ সে প্রয়োগ করে একটু ইউটিউবে গিয়ে একটু নিজে রিসার্চ করে দেখবে যে শুডাই গো আর শুডাই নট একটু গুগলে গিয়ে দেখবে যে শুডাই গো আর শুডাই নট এটা একদিক থেকে যেমন সত্যি জনাব রাশেক রহমান কিন্তু আবার একই বাস্তবতার আজকালকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আধুনিক দেশের ছেলে পিলেরাই আবার ওই ওই ভৌতিক চিন্তার দিকে চলে যাচ্ছে আপনি যদি দেখেন যে ব্রিটেন কিংবা আমেরিকাতে এক্সট্রিমিজম যেভাবে ডেভেলপ করছে ইভেন আইএস এ যুদ্ধ করছে ইসলামিক স্টেটে যুদ্ধ করছে লন্ডন থেকে পড়াশোনা করা ছেলে পিলেরা এবং এর মধ্যে বাংলাদেশ ছেলে পিলেরাও আছে না এই ওই বাস্তবতাটাও আছে এখন আবার মানুষের মধ্যে গোরামি এগুলো মানুষের ফিরে আসছে মানুষ কিন্তু জন্মগতভাবে দুটো
হব বা ডিভিনিটির দিকে আমি একটু ধাবিত হব ওখান থেকে গোড়ামিটা আসে অন্ধত্বটা আসে আবার আরেকটা জিনিস খুঁজে সেটা হচ্ছে নেতৃত্ব শিওর আমি আপনার সাথে ডিবেট করি না যদি আমরা ঠিক মতো নেতৃত্ব না দিতে পারি তাহলে বিস্ফোরণ হতেই পারে তবে 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 ইংল্যান্ডে আপনি যেটা দেখছেন যে ইংল্যান্ডে পড়ালেখা করার পরেও কেউ গোড়া হচ্ছে মৌলবাদী হচ্ছে এই মৌলবাদিতা শুধুমাত্র ইংল্যান্ডে না দিস এলিমেন্ট অফ ফান্ডামেন্টালিজম পৃথিবীর সব দেশেই এক্সিস্ট করে সেটার জন্য আবার কারণটা হচ্ছে কি যে আমরা ফিলোসফি বেসড এডুকেশন সিস্টেম কিন্তু চালু করছি না আমরা কি করছি এসএসসি পাশ করো এইচএসসি পাশ করো বিবিএ করো এমবিএ করো একটা চাকরি নাও নো দের ইজ নো ফিলসফি একটা প্রাইভেট প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ তে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে আপনার দর্শন কে পড়বে গণিত কে পড়বে সোশিওলজি কে পড়বে নাই নট ওনলি দ্যাট আমি নিজে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি আমাকে একটা কোর্স করানো হয়েছিল নাম হচ্ছে সোশিও ইকোনমিক প্রোফাইল অফ বাংলাদেশ যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা নাই বাংলাদেশ কেন স্বাধীন হল সেই কথা নাই বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা কি সেই কথা নাই আপনি যে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে যাবেন যিনি ভ্যালিডিক্টোরিয়ান হন আমাকে দর্শকরা আশা করি মাফ করবেন আপনি তার বক্তৃতা শুনবেন তার বক্তৃতায় তার পিতা মাতা শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আছে সমাজের কথা নাই রাষ্ট্রের কথা নাই দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ এডুকেশন সিস্টেম আমাদের গোড়াই বলা যাচ্ছে যা হোক আরেকদিন আলাপ করা যাবে অনেক গুণ দেশে জাপানের মতো দেশগুলোতে ছোট বাচ্চাদের একটা বড় সময় পর্যন্ত শুধু মোরাল ভ্যালুজ এথিক্স এই শিক্ষাটা দেওয়া হয় অন্য কিছু পড়াশোনাটা পড়ে হয় আর বাংলাদেশকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না এই কারণে একটা তো আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট পেয়েছি আমাদের কান্ট্রি ইজ পাওয়ার্ড বাই ইয়ত তিন কোটি বেশি ছেলেমেয়েরা এখন প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সারি এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে আছে এবং তারা এসএসসি এইচএসসি পাশ করছে এবং পৃথিবীটা আমাদের অনেকটা হাতে মুঠায় চলে আসছে অনলাইন আউটসোর্সিং টেকনোলজি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যে কিছুদিন আগে এই যে ইউরোপ মনিটর তারা আমাদের বাংলাদেশকে প্রথম পাঁচটা ফোর্থ ইমার্জিং নেশন হিসেবে গ্লোবালি তারা সিলেক্ট করেছে আমরা কিন্তু চায়না জাপান তাদের সবাইকে দেখছি তারা কিন্তু এখানে শিফট করতে চাচ্ছে তারা এখন ভিয়েতনাম বা ওগুলোর আমরা যখন এই অনুষ্ঠানটা করছি তখন আর কদিন পরে জাপানি প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে আসবেন সিনজু আবে আপনি জানেন যে দে আর ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড টু হিস্টোরি ঘটনা ঘটবে এবং তারা মানে বিলিয়ন ডলারের মাল্টি বিলিয়ন ডলারের বাংলাদেশ ইনভেস্ট করতে চায় তাদের ফ্যাক্টরি তাদের আইটি কোম্পানি সব তারা এখানে শিফট করতে চায় তো আমাদের জন্য একটা একটা স্বর্ণ সুযোগ রয়েছে এক লাইনে যদি আমরা দুজনের কাছে আসবো যে কি করা উচিত বাংলাদেশের কোন বিষয়টা এক লাইনে কি ফোকাস করা যায় কেমন বাংলাদেশে কি করা উচিত আপনি আসবেন তারপর এক লাইনে যদি বলি আমাদের সবচেয়ে ফোকাসটা এই মুহূর্তে করা দরকার শিক্ষা আমরা যদি বিজ্ঞান মনস্ক আমরা আধুনিক আধুনিক শিক্ষা এবং ক্রিয়েটিভিটি আমরা সৃজনশীলতা কাজে লাগাতে পারি শিক্ষায় যদি আমরা এই জনসংখ্যাকে আমরা ইনভলভ করতে পারি তাহলে আমাদের অগ্রযাত্রা কেউ ঠেকাতে পারবে আমাদেরকে এই মেসেজটা প্রকাশিত করতে হবে যে একটা মহৎ জাতি হিসাবে আমাদেরকে আত্মপ্রকাশ প্রকাশিত হতে গেলে আমাদের পাস্ট প্রেজেন্ট এবং ফিউচার এর ভিতরে একটা সিনার্জি আনতে হবে এবং আমাদের লেখাপড়া রাজনীতি ব্যবসা বাণিজ্য আমলাতন্ত্র প্রতিটা জায়গায় একটা কোয়ার্ডিনেশন আনতে হবে যে আমরা এমন একটা জাতির অংশ যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীনও করতে পারি আমরা এমন একটা জাতির অংশ যেখানে আমাদেরকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলার পরও আমরা এত বছর টিকে থাকতে পারি এবং সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট জিডিপিও করতে হবে এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের ভিতরে একটা জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে আমি সবশেষ শুধু একটা কথা বলি আপনাকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় সদা সত্য কথা বলিব গুরির জন্য শ্রদ্ধা করিব এইসব জিনিস আবার ফিরিয়ে আনতে হবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভ্যালু বেসড এডুকেশন সিস্টেম ভ্যালু বেসড পলিটিক্যাল সিস্টেম ভ্যালু বেসড সোশ্যাল প্রিচিং এর কোন বিকল্প নেই আমরা বিশ্বাস করি সেটা এবং তার মধ্যে আমরা একটা গ্রেট নেশন হতে পারি আর সেটি যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশের মানুষ এত উদ্যমী মানুষ এ দেশের পরিশ্রমী মানুষ সাধারণ মানুষ এ দেশের অর্থনীতিটা দাঁড়িয়েছে একেবারেই মেহনতি মানুষের উপরে আমরা যদি গার্মেন্টসের কথা বলি কিংবা কৃষির কথা বলি কিংবা বিদেশ থেকে যে রেমিটেন্স আসে সবই একেবারেই গরিব মানুষের উপর দাঁড়িয়ে আছে পুরো অর্থনীতিটি এখন সেটিকে আমরা যেটি বলছিলেন আমাদের সম্মানিত দুজন অতিথি বিশেষ করে শিক্ষার দিক থেকে যদি আমরা মৌলিক জায়গাটি ধরতে পারি আমরা নৈতিক শিক্ষার কথা ধরতে পারি আমরা যদি আমাদের শিক্ষার একটা সত্যিকারের গুণগত পরিবর্তনের দিকে যে না যাই তাহলে কিন্তু এই যে যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের কথা আমরা বলছি সেটি কখনই আমরা অর্জন করতে পারবো না আমরা আশা করি সেই দিকটি আমরা সবাই বিবেচনা করবো শাহিম হাসান এবং রাশেক রহমান দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আলোচনা শোনার জন্য দর্শক আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা ভালো থাকবেন সবাই